，南北对抗赛第二轮，王天一和郑伟彤碰上了，他俩第一局慢棋和了，也是意料之中，然后加一盘快棋，基本用时十分钟，每走一步加十秒。老王直攻先行，上了仙人指路，少侠对挺一卒，红方跳鞭马，挺冷门，而且是对手比较擅长的开局。黑方正马，视角炮，出车，出车。黑方也是小炮，正马，正马，双方都算是反攻马的棋形。老王把右车提上来，黑方当然要平炮对子了，换掉，踩了，抢一步出左车，黑方也跟着出，红进炮过河，压缩空间。这里还有平炮打中卒的棋，少侠进马看上，这时候红方进炮卒林。打象吃卒都可以走，黑方不加思索，进炮吃兵，走得很快。红方退马调整一下，所以准备着往上窜登卒。黑方补象，准备把这卒对掉，松开马腿要朝上跳了。红方走炮四平三，瞄准底象，中象敢动我就打了，还带将的。少侠补士。就是说，他还是要强行的充足活马，用中象收尾。红方打底象不带将，老王研究了一下，还是吃足吧。过了以后，他是有手段的啊，比如说黑方冲个边卒，那红方也过兵啊。你要是踩了，他就打中卒一将，你还不能踩炮，不然红方白吃个车。这马不能踩，下底是闷攻，补象也一个道理呀、啊。黑方丢车，所以他这还得出老将。那这期红方就占优了呀，看实战。老王准备过兵，少侠发现了，先出将，红旗补象，进炮过河，红方也进一步八路炮，还是要过兵。你一飞，红方可以平炮打马，少侠。退回来，对子儿，那红旗主动对子儿不合适啊，人家把车一吃，踩掉，炮打中兵，天一呢只好逃炮，冲边卒。你看这个出将啊，如果说还在宫里，红方现在可以平炮，吃着黑车，这里还有双倍敬酒的隐患。那由于出将就没有这棋了，天一兵三进一，拱了，飞了。足贵，落象，黑方又尝试着进炮过河，不想让红马上去，这可怎么办呢？送兵，黑方踩了，进居巡河，黑方落象，将一军回将，然后平炮，这车不敢提了，红方有双杯敬酒，少侠走炮四平三。放个追魂炮，解了杀棋，黑方的车就可以活动了。老王吃掉边卒，黑左马盘河，他是想往这儿蹦踩炮。红方兵五进一，现在黑炮脱根了，平到中间已经也没踩，补士。这是黑方逃炮更为稳健一些。实战退马，那就换踩炮。再打黑方可以追回来呀、啊，天一马五进三，这边空了，黑方飞象顶一下，退车抓炮，进两步打马，跳上来踩象，现在少侠这边难办了，把象飞走，红方马活了可以朝上跳，补象连环呢，红方可以送兵，你吃了红方马就上去，一旦来到中间呢，就挂角的隐患。再一个红方车也能下底，这么发展就可以投了。当时踩象少侠呢也不要了，进军拉住，然后红方呢直接给象踩掉了。这怎么讲有优势，但是不大。最狠的一招还是兵五进一，你不管我就白过一兵啊，你吃了我就踩了，形成连环马，这车解放了，炮呢还能往右边甩，他跳马挡也挡不住。可以抓
，往下发展也是红方好走。现场选择进马吃象，虽说金身被迫，但是把车一换呢，就平稳多了。到马炮残局了，兵的数量都一样了，少侠补象踩马，跳上来，退炮，再跳，要卧槽，出将，跳马，哎呀，有危险。城市，将军呢就上来，没事红方跳这个，黑方落象。这红方走的是近马，不如把炮退回来，然后送中兵，再平炮将，攻势很强。但是时间不多了，近马，抽将的起，可以把前马跳到这个位置，黑方上将，退马，踩炮。躲，黑方拦上。这红方还是应该送兵，拱了就甩炮。实战冲这个，黑方跳马，红退马，调整。黑方再跳，红送兵，吃了怕炮过来。少侠平将，没吃红方躲开，平将，退马，补士。退炮，踩炮，甩过来，架中炮，上马，上马，这是个转折点。老王犯了一个象棋大忌，又想攻又想守，他应该是全力进攻，向下冲兵。实战走了个退马踩炮，黑方平炮压住，红方在撑势，一点点开始被动了，退马踩兵。进马保兵，马四进六，打着红马，朝上一跳，黑方三子过河，踩着兵，没往下冲，退马保，时间非常的紧，只能靠感觉走了。行棋的质量肯定和慢棋没法比。小正平炮，这时候天一走了一招退马，彻底落入下风了，应该是补士，他进炮将。就飞象，踩中象就撑势。如果往这儿跳，踩着炮打着马，那也不怕。将一军，退将，平炮，打马，打马，吃兵。双方还是军师，应该是和棋了。看实战，红方没有补士，他是退马，黑方进炮一将。飞象，如果是慢棋，少侠绝对会吃兵，但这是快棋，再加上对手时间所剩无几，他这里走了一招进马踩象，保持复杂，让红旗呢忙中出错，这个战术好。老王退马给他一夹，黑方马六进八，踩着红方炮，现场是往前进一将，其实想和棋还有机会，就是上帅。跟他交换，对手不妥协。如果踩兵，红方可以平过来给他别住。黑马呢也不好发展，要直接踩炮。红方不要直接吃马，他跳了一将把兵抽了。这里可以给他四面环绕，他进马连环，红方飞龙在天，这马还是跑不了，小兵也丢不了。这么玩大概率和棋了，但是现场不是啊。老王进炮将军，又想攻了，黑方退将，这个时候红方上帅，那黑棋退马踩兵，这已经没有炮能别马腿了，往下冲，黑方足贵神速，红方进马拼了，少侠一算杀不死，马八退六，奔红方这势来了，用老帅看，黑方退炮打马。用炮看，黑方飞象，平兵拱炮，躲开。红方追过来打马，朝上跳，飞象必走之棋，防止他打马。黑方进马一将，平老帅，踩士，打马，电炮，再打马，退回来，平兵，退炮。回老帅
，退马、退炮，要将一军，也是为了顶住卧槽。但对手又不进了，他退，这不让平炮小卒又要过河，红方已经很难走了。出帅，足跪，瞄一下，向下冲，再打，退马，退马，进马。老王一兵换双士，有八角马不假，但是子弟上不来呀、啊。黑方平卒别住象腿儿，准备这里一将，红方应该是补士，但老王他没时间思考了，随手进马腰对，少侠吃马得子，胜局已定。天一认输了，吃马他就一将。把炮抽了，在第一轮呢、啊，天一赢了谢靖，结果呢，北方队输了。这把呢，老王输给了少侠，但是北方队还赢了，这你上哪说理去？下面咱们来看一下蜀山少侠的赛后采访。呃，今天呢，我对这个这个王天顺啊，在这个麦子的这个交流当中呢，双方都是比较平稳，然后呢，比较看得非常和谐。在筷子的这个对战当中呢，就是在筷子的攻击啊，我觉得是一度不利，中间感觉比较危险啊，最后也是摆个线，而且位置呢也比较差。但后面呢，应该是双方时间都比较紧张，所以王天顺呢，可能当时一时间没有抢到出手。所以影响了这个子弟呢，走的可能呃有点偏离主线了。到后面呢，由于时间紧张，我子弟两个马跳出去以后呢，局势更加复杂，你双方都难以把握。这个阶段呢，我感觉也是双方做做定做输吧。不过呢，因为我前面是比较困难，所以后面形成优势以后呢，心态比较放松。啊，王小大可能到了那里呢，感觉局势跟之前的相差比较大，所以走到后面呢，感觉状态特别好，最后我比较幸运的得胜利。好的，谢谢郑先生。这个政策我们听众们都非常关心啊。您今年年初就说想冲击本局的第一，他作为目标。那么其实听众们发现啊，您今年的状态好像没有那么好。呃，但是呢，在今在本届南北对抗赛啊，您已经是连胜了两局，在刚刚也是您呃对阵王天一时代也是取得了胜利。那么有您对这个本局分第一目标有没有更加有把握或者说信心呢？呃。可以说，目前在这个等分低的这个争夺上，我个人感觉也是非常激烈吧。呃，我个人呢，确实在年初啊，因为也有一个比较特殊的背景，因为今年呢，也是因为疫情啊，我们这个比赛有几个月不是处在这个突发疾病状态。我当时呢，也是一直在学校一直在学习，最后呢，顺利的完成了三个学期的学业。但是由于呃，多个月都没有参加比赛，加上呢，也没有太多的训练的氛围，就确实在今年一开始的时候。确实感觉不如去年，不过呢，我也是在利用这个暑假，在鼓励的调整，加强训练量，做各方面的增变调整，所以我相信呢，比较接下来状态应该会有个提升。对于这个目标呢，肯定，能经过每一次比赛，肯定是更加的坚定。当然呢，这个肯定是非常有挑战的一个目标，但是我肯定会全力以赴，绝对不会放弃。